，你知道台湾最神秘的机构是哪些吗？九鹏基地预防医学研究所以及核能研究所。目前，他们被称为台湾三大神秘机构。而大兵作为一个军事博主，自然是更关心第一个九鹏基地。在经过了一系列的资料查询后，发现该基地自建成后就相继完成了攻风六型火箭和雄风天剑天弓、爱国者等多款导弹的试验和发射任务。今天，大兵就带大家一起了解一下这个台湾最神秘的导弹基地。故事还得从上世纪七十年代说起。自从一九七二年蒋介石受限于身体的限制和种种考虑，于同年五月份开始任命蒋经国为行政院院长。自此也算是正式将台湾的实权交给了儿子。而在当时，由于国际环境的巨大变化，美国减少了对台湾的军事支援，顿时让台湾陷入了窘迫的境地。要知道，台湾本就面积有限，而且整个岛屿都裸露在外，没有任何保障措施。如果没有美国的军事武器支持，很难抵御敌人在海陆空协同力量的进攻。于是，在多次访问美国无果之后，时任台湾行政院院长的蒋经国随即下达命令，要求军方制定计划，防御外界的进攻。那时，台湾要想保持军事战力，首先就需要确保战机的安全。但战机体型过大，想要隐藏并不容易。经过深思熟虑后，台军方便向蒋经国提出了建议，想要将战机隐藏在山洞中，即“建安三号”计划，取名为“八二八工程”。只不过，只有战机还不够，位于应对敌方的导弹和空中力量，台湾也必须拥有自研导弹的能力。于是，刚成立没几年的中山科学研究所，一九七二年的某一日清晨，将一份秘密文件递交到了蒋经国的办公室。内容中，中科院打算再增加一个分院，并以这个分院建造一处基地，用于研发和试射自研导弹。在看到了这份文件之后，蒋经国随即招来了军方和中科院的。一部分高层对计划可行性进行了长达数月的讨论，最终经过层层考虑过后，计划得到了批准。接下来该考虑的事情就是分院的选址问题了。之后又是几个月的时间，中科院高层带领着一种人员，几乎跑遍了台湾的各个区域。另外，考虑到台湾的面积，如果想要试射导弹的话，就只能向海外发射。因此，在经过层层选拔之后，中科院选中了屏东地区九鹏村以北的一片区域。该区域位于屏东牡丹乡与满洲乡靠东海岸交界处，拥有相对较为便利的地形条件，三面背山，一面朝海，依山靠海，风景秀丽。同时，由于濒临大海，且东面正对着外海的蓝屿与绿岛，如果能在两个岛上安装上测试仪器，就能在试射时随时观察导弹的飞行轨迹。另外，之所以选择该区域，还有一个原因。其实跟台湾西部空中航班密集、每天穿梭台湾海峡的货轮商船有关。虽然每次军方实施火炮射击前都会公告射击区的海域及空域，但依然有概率造成意外事件，因此能避免还是要避免。好了，选址选定了，接下来就该建设了。由于当时的国际环境，台湾民众可谓是万众一心，在得知军方将在该区域新建基地时，都非常配合地选择了搬迁，所有知情人士也都一致对外保密。时间来到一九七三年十月份，新基地的建造终于开工了。在经过了两年多的努力之后，新基地最终于一九七五年五月。初步完工。值得一提的是，当时有关于新基地的命名，大兵在查阅资料时发现，实与一个名叫九鹏的村子有关。而该村又为何叫九鹏？根据一些当地老人的介绍，由于早年搬到这里的恒春居民曾建有九间房，因此闽南话称其为九鹏。但是在中科院想要以想要以该村命名新基地时，台湾军方觉得“鹏”字太俗气，于是就将其改为了“鹏”，寓意大而神奇、经常展翅飞翔的鸟。也确实，自从九鹏基地建成之后，台湾在导弹领域就进入了蓬勃发展的时代。九鹏基地进行的第一个武器研发项目，就是对攻锋六型多管火箭炮的改进。因为该火箭炮最初只有十公里的射程，甚至不如攻锋四型
。在完成了对该火箭炮的改进之后，九鹏基地又参与了有关雄风一型和二型反舰导弹的研发，其中第一枚建设型雄风一型导弹在1980年8月15日由复仇者号鱼雷快艇试射成功，当时称为雄风导弹。研发完成的雄风一型于一九八一年，代号汉武演习阅兵大典正式展示，随后开始安装在台海军各型大小船舰以及暗防部队上，由美国的 RCA 生产的 HR 七六射控雷达导引，海鸥二号战斗系统或 H 九三零 MOD 一战斗系统操控。不过，在从叶昌同及韩光卫等人的回忆录中提及。第一批先导产量约四十发的雄风一型导弹，由于急于投入服役，在导弹设计上仍存有瑕疵，导致运交给海军的导弹数次试射均失败告终。当时担任计划负责人的先驱者韩光卫，因为研发压力而患病。中科院所属的研发军官、海军上校于彦汉、空军上校杨洪旭，甚至因为开发压力而过劳死。最后，在台湾防务部与中科院的折冲下，才终于将整批先导量产弹。一座测试弹修正导弹技术问题，实战单位要到一九八三年以后才陆续取得了改善后的雄风导弹，自此就成为了一九八零年代台湾军队的主要反舰武器。与此同时，在该时期，由于美国拒绝向台湾出售爱国者导弹，中科院随即启动了自行研制防空导弹系统的计划。在时任中科院长黄孝宗的领导下，九鹏基地于一九八一年二月成立了专责研发防空导弹系统的天宫计划。是负责推动两个开发计划，分别是天宫甲型和天宫乙型。为此，中科院于一九八四年在美国马夸特公司帮助下，在九鹏基地建造用于测试冲压发动机的高熵风洞，为后续研制天宫、天剑等导弹起了关键作用。不仅如此，当时中科院还从美国沃特公司获得了空射冲压发动机。与超音速战术导弹的相关技术，只不过由于此种导弹在设计时只考虑到了攻击地面和海面目标的需求，需重新设计部分结构才可以将其修改为防空导弹。而中科院二所始终无法克服冲压发动机燃烧不稳定的问题。导致冲压式防空导弹案于一九九零年终止。自此，天宫二型防空导弹也改采固体火箭发动机作为动力来源。也就是在这时，为了将九鹏基地升格为综合性基地，之后又根据需求进行了多次扩建，占地已超过四千公顷，并在绿岛蓝屿和台东太麻里设有分驻基地，能够协助获取导弹试射时的相关测试参数。有意思的是，此前有台媒报道称，在扩建该基地时，台军曾受风水先生的指点，务求避免破坏山神龙脉，最后不得不开列专门资金进行围海造地，以拓展九鹏基地的实弹打靶空间。另外，由于扩建后的九鹏基地占地宽广、建筑少，再加上军事禁地特有的严密警戒，使得该基地平时非常安静，且周围不时能够看到一些动物。因此，根据不确定消息称，蒋经国、李登辉等台当局。领导人偶尔会将该基地作为一处休养地点，至于是不是真的大兵就不得而知了。还有就是大家可能不相信，九鹏基地还曾参与过核试爆试验，比如说郝柏村。曾在总长日记中提到，一九八八年一月二十日，也就是蒋经国去世后一个礼拜，美国 A I T 主席丁大卫直接找到了他，给了他一张相片，问道：“你们在这里干什么？”我们的卫星拍到你们在九鹏基地里面进行了核试爆试验。不仅如此，前副先生也在他的回忆录中写道，在一九八零年一月三十一日，美方告知在中科院龙潭营区附近，台湾进行了与子武器有关的高爆试验，这是进行核裂变的一个重要过程。为此，美方还专门到现场勘察，用鼻子闻，挖了泥土回去分析。证明确实有高爆试验，也就是说，台湾当时距离核武器成功很可能只有一步之遥了。但最终在美国的要求下，还是付之一炬了。好了，我们回归正题，发展至今，作为中科院立下的第二所九鹏基地，已经成为了台军各式导弹和火箭武器系统的综合性试验组装及研发基地，也是台湾唯一的导弹、火箭等武器的发射试验场。基于该基地的占地面积，台军曾称其是亚洲最大的导弹基地。那么，现今该基地都有着哪些设施呢？
根据谷歌地图的卫星图像显示，现今九鹏基地内部分为了多个营区，分别是弹头测试区、导弹测试厂房、营房、办公楼、控制中心等等，并配置有相关的测控雷达和光电设备。此外，除了军用设施以外，内部还设有打篮球、羽毛球的体育馆、网球场以及健身房和福利社。内部餐厅的菜品更是丰富多变，且一餐只需花五十元左右就能吃饱。由此可见，台。台湾还是很重视保障科研人员的生活质量的。此外，为了增强该基地的防空能力，台军还在九鹏基地附近部署有装备了“天宫三”防空导弹的第七九二防空旅下属地六三幺营。期间，该营还可能参与了有关“海空三”防空导弹的试射。由于该基地对于台军来说过于重要，因此该基地的保密程度非常高，基地保卫森严，武器试验也很少对外公开，一直披着一层神秘面纱，直到1998年才被台媒体首度曝光。此后也一直延续着低调神秘的特点，外界一般只能通过卫星图像了解一二。因此，九鹏基地与台军预防医学研究所、核能研究所并称为三大神秘单位，有点类似于美国的五十一区。另外，根据台媒此前的报道，该基地人员曾介绍，目前九鹏基地内部有三百多人，其中军职人员只有不到二十人。为了保密，基地目前维持每周两次上山、两次下山的专车接驳，其他时间人员大多整周待在基地内。不仅如此，为了保密，根据九鹏基地的指挥官透露，由于每天上午十点十二分到十一点前后，不少国家的侦察卫星都会光临这个基地上空，因此在这个时间段内，基地的负责人会下令测试单位关机，以此躲避卫星的侦察。同时，基地内部员工的手机还需要强制植入专门开发的软。软件只要进入基地内，智能手机就会瞬间变成残次品。除了失去打卡定位功能，甚至就连照相机都无法使用。你以为这样就完了吗？远远没有。用卫星从空中俯瞰下去，九鹏基地内的建物高度，除了控制中心为地上三层、地下二层之外，其他建物都不会超过二层楼高。且除了行政大楼之外，其他建筑物没有任何窗户，只有排气孔。此前，英国《简氏房屋周刊》曾声称，从空中俯瞰，该基地就像一块大草坪，所有地上建筑都涂有特殊迷彩。这种特殊涂料有着抗主被动红外线的功能，能打击、大降低一切红外制导导弹命中的概率。同时，所有研究用工作室和生产装配线都位于地下，基地地面很难看到人员活动，也看不到行驶的车辆。需要注意的是，台军对抽调进入该基地的科研人员还会实施严格的身份保密，会暗中将一些重要人员挂名到隶属于台湾行政院的太空计划室、经济部所属的科研中心、中央大学太空科学研究所等民用科研机构，甚至会利用成功大学、淡江大学所属的航天工程研究所做掩护。有相关资料显示，在李登辉执政时期，为了保密，曾每年向中科院设立的航天与太。空工业技术研究中心拨款二十亿台币作为研究经费，以此为幌子，加大九鹏基地的建设以及导弹开发力度。而截止至今，经过多年的努力，中科院已经相继在九鹏基地完成了对于雄风、天剑、天宫、爱国者等多款导弹的试验和发射任务。值得一提的是，在二零二二年六月二十四日，时任中科院院长的张忠诚还率相关一级主管前往九鹏院区，主持了半柱要产线启用典礼。该产线历经三年时间，投入五点四亿元经费，筹建铸药厂房工程、三百加仑半药机、五十加仑半药机及大型铸药槽等设备。现今。随着该厂房的正式启用，为中科院执行海空战力提升计划之量产及研发任务提供了巨大的帮助。台军导弹的年产量将会大幅增加。其中，防务部的报告显示，熊二导弹与熊生导弹会共用生产线，年产量将从原本每年八十一枚提升至一百三十一枚，极大提升了台军的作战能力。总结来说，九鹏基地作为台湾最神秘的导弹基地，一直以来为台军的导弹研发，特别是自研方面做了很大的努力。如果当时建设九鹏基地的计划没通过，台军在导弹方面或许还要走很多弯路。那么大家还知道哪些有关于九鹏基地的事情呢？欢迎在评论区内留言讨论。如果视频中有出错的地方，也欢迎大家指正。今天的视频到这里就结束了，喜欢的朋友们请点赞关注，我们下。下期再见。